হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের জন্য আমার আয়োজন দেশি স্টাইলে রান্না নুডলস এর রেসিপি নুডলস এমন একটা খাবার যা ছোট বড় সবার সমানভাবে পছন্দের নুডলস যদিও আমাদের দেশীয় কোনো খাবার নয় তারপরও আমরা বাঙালিরা যে কোনো খাবারকে দেশি স্টাইলে রান্না করতে একদম সিদ্ধহস্ত তবে আজকাল আমরা চাউমিন হাক্কা নুডলস বা বিভিন্ন স্টাইলের স্প্যাগেটি নিয়ে এতটাই মেতে আছে যে আমাদের দেশীয় স্টাইলে রান্না নুডলসটা আমরা যেন একটু একটু করে ভুলে যাচ্ছি তাই আজকে আমি আপনাদেরকে সেই পুরনো স্মৃতিকে একটু মনে করিয়ে দিতে দেশি স্টাইলে রান্না নুডলসের রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম তো চলুন ঝটপট আমরা দেখে নিই প্রথমে আমি নুডলসটাকে সেদ্ধ করে নিব আমি এখানে দুশো বিশ গ্রামের একটা এগ নুডলস নিয়ে নিয়েছি আপনারা দেশীয় যে কোকোলা এগ নুডলস আছে সেটা নিতে পারেন চুলায় আমি চার কাপ পানি বসিয়ে দিয়েছি পানিটা যখন এরকম টকবক করে ফুটে উঠবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল এবং একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ লবণ তেলটা দিলে নুডলসগুলো একটার গায়ে একটা লেগে যাবে না এখন আমি এর মধ্যে স্টিক নুডলসগুলো দিয়ে দিলাম আর নুডলসটা দেওয়ার পরে এটাকে আলতো করে এভাবে একটু নেড়ে ঝেড়ে দিতে হবে কারণ অনেক সময় গরম পানিতে নুডলস পরার পরে একসঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে দলা পাকিয়ে যায় তো এভাবে একটু নেড়ে ঝেড়ে দিলে আর সেটা হবে না খুব সুন্দর ঝরঝরে একটা নুডলস সেদ্ধ হয়ে যাবে এখন এই নুডলসটাকে কতক্ষণ সেদ্ধ করতে হবে সেটা প্রত্যেকটা প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে আমি যে প্যাকেটটা নিয়েছি তাতে লেখা আছে তিন মিনিট তবে আমি এটাকে সেদ্ধ করব আড়াই মিনিট কারণ নুডলসটাকে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট না নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ করে নিব আড়াই মিনিট পরে আমার নুডলসটা প্রায় নাইনটি পার্সেন্টের মতো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই গরম পানি থেকে নুডলসগুলোকে নিংড়ে নিব এই জন্য আমি এই প্যানটা ধরে সরাসরি সিঙ্কে একটা ঝাঁঝরি পেতে রেখেছি তার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি এবং একই সাথে আমি কলটাও খুলে দিচ্ছি কলের ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি এখন নুডলসগুলো ধুয়ে নিব আর প্যানের গায়ে যেটুকু নুডলস লেগে আছে চেষ্টা করছি সেগুলোই এই ঝাঁঝরির মধ্যে দিয়ে দিতে নুডলস সেদ্ধ করার পর এরকম ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে ধুয়ে নিলে এটা একদম পারফেক্টলি ঝরঝরে একটা নুডলস হয়ে যাবে আর তারপরে এগুলোকে একটু হালকা করে এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে এতে করে নিচের নুডলসের যে ভাবটা আছে সেটাও বের হয়ে যাবে এটা আর কুক হতে থাকবে না অনেক সময় নুডলস সেদ্ধ করে রাখলেও দেখবেন যে নুডলসটা একটা গায়ে একটা লেগে যায় তখনও যদি আপনি পানি দিয়ে এভাবে ধুয়ে নেন তো এটা এরকম ঝরঝরে হয়ে যাবে এবার আমি একটু ডিম ঝুড়ি করে নিব এই জন্য প্যানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল গরম করে নিচ্ছি এবং তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দুটো ডিম দিয়ে একটা চামচ দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ঝুড়ি করে নিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে নেয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব লবণ দুটো ডিমের জন্য আমি এখানে ওয়ান ফোর চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর সেই সঙ্গে দিচ্ছি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো এটা অপশনাল আপনার কাছে না থাকলে একেবারেই নির্দ্বিধা এটাকে স্কিপ করতে পারেন তারপর এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি এরকম ঝুড়ি করে নিয়েছি দেখুন এই রকম হবে যখন হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি এবার চলে এলাম আমি মূল রান্নায় এখানে নুডলসের মধ্যে কিছু সবজি দিব আমি এখানে নিয়েছি কুচি করে কাটা গাজর চারটা কাঁচা মরিচ আমি ফালি করে নিয়েছি পাতলা করে একটু ফুলকপি কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ সেটাও আমি সবজি হিসেবে এখানে ইউজ করছি দেশি স্টাইলের রান্না নুডলসে চাইনিজ নুডলসের মতো অনেক ধরনের সবজি ইউজ করা হয় না জাস্ট দু একটা সবজি আপনার হাতের কাছে যা থাকে সেটা নিলেই হবে আর এখানে আমি নিয়েছি রান্না করা মাংস যে কোনো ধরনের রান্না করা মাংস আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন ঝোল সহ একটু মাংস আমি এরকম ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি আর এখানে আছে আমাদের সেই ঝুড়ি করে রাখা ডিমটা আর হচ্ছে আমাদের কিছু লবণ চুলায় আমি আবারও দুই টেবিল চামচ তেল প্যানে গরম করে নিয়েছি এবং এর মধ্যে সরাসরি আমি সবগুলো সবজি কাঁচা মরিচ সহ দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি এখানে রান্না করা মাংস দিয়ে নুডলসটা রান্না করছি যদি আপনাদের ক্ষেত্রে সেরকম না হয় এমনিতেই যদি রান্না করতে চান তাহলে এই সবজিটা দেওয়ার আগে এক 
থেকে দুই চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে তারপরে সবজিটা অ্যাড করবেন এখন আমি সবজিটা দেওয়ার পরে এটাকে আমি মিনিট দেরেক ধরে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিব সবজিটাকে সেদ্ধ করব না জাস্ট এটা একটু নরম হয়ে নেতিয়ে পড়লেই হবে দেখতে পাচ্ছেন সবজিটা কেমন হয়েছে যখন এরকম একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি সেই ঝোল সহ রান্না করা মাংসটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম সেই স্ক্র্যাম্বল এগ তারপর এগুলো আমি সবজির সঙ্গে ভালো করে এভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি আবারও বলছি যদি রান্না করা মাংস আপনারা ইউজ না করেন তো এক্ষেত্রে আপনারা চিংড়িও ইউজ করতে পারেন বা একটু আদা রসুন বাটা দিলে কিন্তু অ্যানাফ এবার দিয়ে দিচ্ছি লবণ এতক্ষণ কিন্তু আমি লবণ দেইনি এই যে মাংসের মধ্যেও কিন্তু লবণটা আছে আর ডিমের মধ্যেও কিন্তু আমরা লবণ দিয়েছিলাম তাই শুধুমাত্র সবজির জন্য আমি একটুখানি লবণ এখানে দিলাম এটাকে ভাজতে হবে না জাস্ট নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে নিলে হবে যখন সব কিছু একসঙ্গে মিশে যাবে তখন এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে সেই সেদ্ধ নুডলসটা দিচ্ছি আর মিশিয়ে নিচ্ছি সবটা নুডলস একবারে দিব না এই কারণে এতে করে মেশাতে একটু ঝামেলা হয় এভাবে অল্প অল্প করে দিলে খুব আরাম করে এটাকে মেশানো যায় একটু খানি নুডলস দিয়ে এটাকে মিশিয়ে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে আবারও কিছুটা নুডলস দিয়ে দিব এবং একে একে পুরোটা নুডলস আমি এভাবে ভালো করে মিশিয়ে নিব পুরোটা নুডলস দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি ধনিয়া পাতা কুচি যেহেতু দেশি স্টাইলে রান্না নুডলস তো ধনিয়া পাতা ছাড়া কি চলে একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিলাম আর এটাকে আপনাকে খুব বেশিক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করার দরকার নেই জাস্ট মিনিট দু একই অ্যানাফ আমরা যে নুডলসটাকে নাইনটি পারসেন্ট সেদ্ধ করেছিলাম এখন জাস্ট আর টেন পারসেন্ট সেদ্ধ হতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যখন হয়ে যাবে তখন আপনি গরম গরম এটা একটা প্লেটে ঢেলে সার্ভ করতে পারেন চাইলে টমেটো সসের সঙ্গে এটা সার্ভ করতে পারেন তবে এই নুডলসটায় এভাবে কোনো সস ছাড়া এমনিতে খেতেই বেশি মজা লাগে তৈরি হয়ে গেল আমার দেশি স্টাইলে রান্না নুডলস যতই চাইনিজ চাউমিন আর হাক্কা নুডলস বলেন আমার কাছে সব থেকে প্রিয় দেশি স্টাইলে রান্না এই নুডলসটা আশা করছি আমার আজকের নুডলসের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর আমার রেসিপিগুলো রেগুলার পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকছে সেই সঙ্গে আমার কোনো রেসিপি যদি আপনারা ফলো করে কিছু রান্না করে থাকেন সেটা আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইলে আমার ফেসবুক গ্রুপ ফুড ফ্যান্টাসিতে জয়েন করতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেয়া থাকবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ